አንጋፋ ፖለቲከኛ ፕሮፌሰር በየና ጴጥሮስ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ያስታውሰና አሁን ባለው ህገ መንግስት ጭምር ጥበቃ የሚደረግለት ህሉኛ ለሞሉን በጥብቅ ያሳሰበና ያስገነዘበ መግለጫ ሰጥቶም ፕሮፌሰር በየና መግለጫቸውን ሰጥቶት በፓርቲያቸው የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ስም ነው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንዳቀረበው ፕሮፌሰሩ ሲናገሩ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በየትኛውም የሀገሪቱ አካባቢ በሕጋዊ መንገድ ሰፍሮ የመኖርና ንብረት አፍርቶ ሰላማዊ ህይወት የመምራት ህጋዊ መብት ያለው ነው ማንም ጉልበተኛ በወርነም ሆነ በግል ተነስተው ይህ አካባቢ ይህ መሬት የኛ ስለሆነ ከሌላ አካባቢ የመጣ መልቀቅ አለበት ብሎ ሁከት መፍጠር ሰፋሪዎቹን መግደል በንብረታቸው ላይ ጉዳት ማድረስና ከአካባቢው ተፈናቅለው እንዲሰደዱ ማድረግ ይህ መንግስታዊና በከባድ ወንጀል የሚያስጠይቅ መሆኑን በሁሉም ኢትዮጵያዊ ዘንድ በቂ ግንዛቤ ሊያገኝ ይገባል ብለዋል አንጋፋው የፖለቲካ ሰው ይን ተከተለው ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄም ምላሽ ሰጥቷል ጥያቄው ይሄን ዲሆን በርሶ በኩል ምን ይደረግ ይላሉ የሚል አይነት ነበር እሳቸው ሲመልሱ ፌደራል መንግስቱ ባላፊነት ቦታ ማስቀመጥ ያለበት ብቃት ያላቸው ዜጎች ነው ይሄን ካደረገ በኋላ ተጠያቂ ማድረግ እንደዚህን ሰዎች ብለዋል ሲቀጥሉ የኢሃዴግ ፍርዓት ግን መደወዝ ነው ፍርዓው ካንዱ ዞን ነፍሰ ገዳ ይሆነን ሰው ከዞኑ አንስቶ ሁሉ ውስጥ ወስዶ ያንድ ክፍላላፊ አድርጓል ስንት ወንደሎኞች አሉ በየክልሎቹ ዋና ከተማ ይተጠራቀሙ ሲሉ ጠይቀዋል ከየወረዳው ከየዞኑ ህዝቡ አይነ ላፈር ብሎ ያስወጣቸው ያመጣና ያ ድግል ማለታቸው ነው ሌላ ጋር ሹመ ተሰጣቸዋል መፍቴው ይህ አይነቱን የኢሃዴግ አስራር ማቆም ወይም መቆም ነው ብለዋል አርማጮች በሌላ ዜና ምስራቃ ይቷ የነግድ ከተማ ድሬዶዋ በተቋሙ ስትና ጥሞዋሏን የጀርመን ድምጽ ሬዲዮ ዘግቧል በተለያዩ የከተማዋ አካባቢዎች የጥይት ታክሲ ሲሰማ ጉሏል ብሏል የቆሰሉ ሰዎች መኖራቸውም ታውቋል ይላል በከተማዋ የሚገኘው የዶች ቬለ ዘጋቢ እኔ በተገኘውባቸው አካባቢ የድል ጮራ ጮራ ሪፈራል ሆስፒታል አምቡላንሶች በተረጋጋሚ ከተለያዩ ቦታዎች ድምጽ ያሰሙ የተጎዱ ሰዎችን ሲያመላልሱ ተመልክቻለሁ ሲል ተናግሯል በዛሬው ተቋሙ በድሬዳዋ የሚገኘው የ05 ቀበሌ መቃጠሉን ተሽከርካሪዎች መሰባበራቸውና ዝርፊያ መበራከቱን ዘጋቢው ገልጿል በውቀቱ የተነሳ ከድሬዳዋ ወደ ሌሎች አካባቢዎች የሚያመሩና የከተማዋ የውስጥ ለውስጥ መንገዶች ተዘክተዋል የትራንስፖርት አገልግሎቱን ተቋጥጧል ተቋሙ አድራጆቹ ድንጋይ በመደርደርና ጎማ በማቃጠል መንገዶች ዘክተዋል በተቋሙ የተሳተፉት ወጣቶች ጥያቄ አለን ጥያቄያችን ሊመልስ የሚችል አስተዳደር ከሌለ አስፈልገንም ሲሉ ሰምቻለሁ ብሏል ዘጋቢው የጸጥታ አስከባሪዎች በአስለቃሽ ጭስ ተጠቅመው ተቋሙ ለመቆጣጠር ቢሞክሩም በመላ ከተማው የተንሰራፋውን ሁከት መቆጣጠር የቻሉ አይመስልኝ ማለቱ ተዘግቧል ይህ በእንዲህ እንዳለ የምስራቅ በሯ የኢትዮጵያ ከተማ ድሬዳዋ ካንቲባቶ ኡስማን ኢብራሂም ማምሻውን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ማብራሪያ ሰጥቷል አቶ ኡስማን እንዳሉት ድሬዳዋን ጥናንትና ዛሬ በዚህ መልኩ ያና ወጣ ተረብሻ የተጫረው ባለፈው ጥር 13 ቀን የጥምቀት በዓል ታቦት አስገብተው ከቤተ ክርስቲያን በመመለስ ላይ የነበሩ ምእመናን ላይ 09 በሚባለው ቀበሌ ማንነታቸው አልታወቁ ሰዎች ያደረጉት የድንጋይ ውርወራ ነበረ ብለዋል የድርጊት የኢትዮጵያውያን ተወዳጅ መኖሪያና መዳረሻ ከሆነችው ድሬዳዋ ከተማ ባል ጋር የማሄድና ሊወገዝ የሚገባው መሆኑን በአጽናው ተገለጹት ከንቲባው ፖሊስ ይህን ባደረጉ አጥፊዎች ላይ ምርመራውን ያጠናከረ ወደ 80 ሰዎች በቁጥጥር ስር አውሏል ብለዋል ይሁንና ሁከቱን የጫረው የጥምቀት መጨረሻ በመእመናን ላይ የተወረወረው ድንጋይ ቢሆንም 
ፕላንትናና ዛሬ የተደረገው ረብሻ ከሃይማኖት ጋር የተያያዘ አይደለም ብለዋል ይልቆንም የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በማንሳት መንገድ በመዝጋት ይተካደ ሲሆን የዘርፋ ሙከራው ይተደረገዋል ብለዋል በዚህም ምክንያት ሱቆችና መንገዶች ላይ የሚነግዱ ሰዎች ተደርፈዋል ብለዋል ምንም አይነት ሞት ያስከተለ ግጭት እንዳልነበርና በቁስለት ደረጃም ይደርሰው ቀላል መሆኑን ገልጿል ከሁለት ቀን በፊት ግን ባልታወቀ ኃይል የተመታ አንድ ህፃን ልጅ መሞቱን አረጋግጠናል ብለዋል ሁኔታው ጋብ ያለ ምህዱንም ተናግረዋል አስተዳደሩ በነገ ሁለት የከተማዋን ማረጋጋት ስራ እንደሚቀጥልና ከዛም የተለያዩ መድረኮች በማዘጋጀት ከህብረት ሰቡ ጋር የሚቀርቡ ጥያቄዎች ዙሪያ ለመወያየት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ገልጿል ይህን ሶስተኛ ቀኑን ያዘ ሁከት ያስነሳው ምን ሊሆን እንደሚችል ተጠይቀው ሲመለሱ ሁለት ጉዳዮች መሆናቸውን ያነሳሉ። አንደኛው በዚህ ባህል ላይ በጥምቀት ሁከት ለመፍጠር ያቀደ ያቀነባበረና የሃይማኖት ግጭት መልክ እንዲይዝ ጥረት ያደረጉ አካላቶች አሉ ብለው ያምናሉ። ከዚያን ጻር ባለፈው ጅጋ ውስጥ በክርስቲያን ምእመናን ላይ ምን ከተፈጸመው አስከፊ ድርጊት ጋር የተያያዘ ነገር እንዳለ ይገምታሉ። ሁለተኛው ደግሞ ሆን ተብሎ ይህ የጥምቀት ባል ተጠብቆ የፖለቲካ አላማቸውን ለማሳካት ገንዘብ እየደገሙ ቀድመው የተደራጁ ሁለተኛው ደግሞ ሆን ተብሎ ይህንን የጥምቀት ባል ተጠብቆ የፖለቲካ አላማቸውን ለማሳካት ከውጪ ገንዘብ እየተደጎሙ ቀድመው የተደራጁ ኃይሎች ማህበረሰብ ውስጥ ያልተገባ የተሳሳተ አመለካከት እንዲሰርጽ በማድረግ ለረጅም ጊዜ ሲሰብኩና ሲመሩ የነበሩ አካላት በዚህ አጋጣሚ በጥምቀት ባል አጋጣሚ ማለት ነው ያቀሩት ግጭ ተነስቶ የሰውት ሞትና የንብረት ውድመት እንዲደርስ ሞክረዋል የሚል ግንዛቤ እንዳላቸው ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ገልጿል ከዚህ አንጻር ምርመራው ይቀጠለ መሆኑንም ተናግሯል ይሁንና እነዚህ ኃይሎች ሰበኩ ያሉትን በማሐበረሰብ ውስጥ ያልተገባ የተሳሳተ አመለካከት ያሉትን አላብራሩም ይህ አዋዜ ነው አልማጮችን ዘላውን ተከታተላቸዋል እዚህ ላይ እንደዋዜ ማከል ወይ ማብራራት የምትለው ነገር ቢኖር በተለይም ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በተናገሩት ላይ ማለት ነው አቦነት የዛሬ መግለጫቸው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ለማስተዋወስ መገደድን ነው የሚያሳየው ሌላው ቀርቶ አሁን አንቀጽ 39 የሚባለው እስከ መገንጠል በሚል የኢትዮጵያን ተፈጥሯዊ ዳርድንበርና ተፈጥሯዊ የህዝብ ስብጥር ያላትና እንደዛ ሆነች የኖርች ሀገር መሆኗን ለሐሻሚ ትርጉምና እንደዚህም የፈለጉ ኃይሎች ምች ማህበረሰብን የሚያንቀሳቅሰው እንደ ማህበረሰብ የተለያዩ ኃይሎች ናቸው የተለያዩ ኃይሎች ደግሞ የሚነሱበት አላማ እነሱን የሚገዛቸው እምነትና ማንነት ብዙ መልክ አለው ባለም ታሪክ መረዳት እንችላለን ስለዚህ ለመፋታት ወቀና ሰጥቶ የመጋባት ያህል ነው ያለ ይሄም ሆኖ ግን አንቀጽ 39 በሚል እስከ መገንጠል በሚል ኢትዮጵያን ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች በተለይ የደስ የታርጎ የሚያልሩ ህገ መንግስት እንኳን ራሱ ዜጎች በፈለጉበት የኢትዮጵያ ክልል ውስጥ መኖርም መስራትም ሀብት ማፍራትም እንደሚችሉ ይደነግጋል ይሄንን መብታቸውን የሚጽፍ ማንኛውም ኃይል በከባድ ወንጀል ተጠያቂ እንደሚሆን ህገ መንግስቱ እንደሚያስረዳ ነው ዛሬ አቶ በየለ ጴጥሮስ የተናገሩት እና ብዙ ጥያቄ የሚነሳው በዚህ በፌደራል አስተሳሰብ ዙሪያና ወይም ህገ መንግስቱ ያጎናጽፈው ፌደራላዊ አስተዳደር በሙሉ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ የሞንን ያለሞን ጥያቄ እንደሆነ ተደርጎ ይቀርባል በየመድረኩ እንደምንሰማው ነገር ግን በኢትዮጵያ የየሰማን ያለነው ወይም ባይናችን ያየነውና በተለይ አንድ አንድ ህቡ በሆነ መልኩ ማለት ነው ውስጥ ለውስጥ በሆነ መልኩ የምንሰማ የምንሰማቸው ነገሮች የዚህን ሀገር ህዝብ ባቢሊዮን ውስጥ የሚኖር ህዝብ ማድረጋቸውን ቀጥለዋል 
ምክንያቱም በየጊዜው የፖለቲካ መሪዎች የትኛውን የሚፖለቲካ ፓርቲ መሪ ይሁን የሚናገሯቸው ንግግሮች አሁን ፕሮፌሰሩ እንዳሉት በሂደቱና በትርጉም በመንኛውም መልኩ በማውጥሙን ባለማውጥ ወይም ደግሞ አውቀው ቀድመው ላደረጉ ታይል ፍንጭ በሚሰጥ መልኩ የሚናገሩት ነገር ካለ ሊከሰሱና የዚህ የከባድ ወንጀል ሰለባ ሲሆኑ ማየት አለበት ኢትዮጵያ እንን ነው በዛሬ በፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ንግግር ውስጥ ምን መለከተው እና ይሄን ደሞ ለማደቀናል ነው በዚች ሀገር ላይ የመናገር የመስራት የአፈና ስራት ወድቆ የነጻነት እስከ ተከበረ ድረስ እና ይሄንንም የማረጋጋት ኃላፊነቱን ሙሉ በሙሉ ፌደራል መንግስት ውስጥ ወሰደ ድረስ ሁላችንም ይሄን ነገር ደፍረ መናገር መቻል አለብን ይሄን ለማግዘት ይችላል ለምሳሌ በተለይ የፖለቲካ መሪዎች አክቲቪስቶች የተለያዩ በፌደራል ደረጃ በክልል ደረጃ የሚናገሯቸው ነገሮች በኢትዮጵያ መድረክ የሚያስተላልፏቸው መልእክቶች በጀርባ ትርጉም ወይም ደግሞ በጎንዲዮሽ የሚሰጡት ፍንጭ እንደ ማህበረሰብ አብረን የመኖራችን እንደ ማህበረሰብ ሁላችንም የኢትዮጵያ ዜጎች መሆናችንን የማይቀበል እንደ ህዝብና እንደ ዜጋ የዚች ሀገር ባለቤቶች መሆናችንን የሚፈታተን ሆኖ ሲገኝ በሀገሪቱ በነጻ መልኩ እየተደራጁ ነጻነት እየተጎናጸፉ መጡ እንደመጡ የምንቀበላቸው የፍትህ አካላትም እነዚህን ጉዳዮች አግባብ ባለው ፍርድ ቤት አስቀርቦ ሲቀጡ ለና ይገባል እንደ ልባቸው የተናገሩ ሰዎች እንደ ልብ መናገራቸው ያስከተለባቸው ህጋዊ በቀል ለማየት መቻል አለበት ህብረት ሰው ስለዚህ አሁን ቀላሉ ነገር ህብረት ሰው አንድ ነገር በደረሰ ቁጥር ያ ነገር እንዳይባባስ እንሰጋለን መልሰኛ እንደለላ ለማናገር ብዙዎቻችን እንዘልዋለን በእኔ ይባባሳል በሚል ነው ስለዚህ አሁን የዳው ሰው ሞት ይቀላል ማለት ነው ይሄን ትልቁ ነገር ማድረግ የሚቻለው ነገር ይሄንን ድርጊት ከሚፈጽሙ ቡርኖች ወይም ግለሰበላይ ለእንደዚህ አይነቱ ድርጊት አመንጪ አበረታት ወይም ሰባኪ ሆነ የተገኘን ኃይል በሚታይ መልኩ መጥጣቱ የበለጠ ግጭነት አለ ምክንያቱም ሀገር እንደ ሀገር ለትፈራት ይችላል ዜጋ እንደ ዜጋ ሊፈራ ይችላል ምክንያቱም ከዚህ ሌላ ሀገር የለውምና የማንኛውም ሚሊተሪ ተቋም የህግ ተቋምም ኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያነትን ማስጠበቅ ነው ፌደራሊዝም በኢትዮጵያና በኢትዮጵያነት ውስጥ ነው ይሰራ የሚችለው አለበለዚያ አነገሮች ባለፈው ባጋጣሚ ተአቶ በረከት ስሞን መያዝና አና ጎሜዝ ጎብልስ ብለው ይጣሩአቸው ስለነበረ ጎብልስ ምንድነው የሚለውን ለማስተዋል ለአድማጮች ባክግራውንድ ለማስተት ያክል ባነበብን ግዴ የሚገርም ንግግር አድምተናል የናዚን ምንነት ከሚገልጽ ብዙ ነገሮች እንደ አንዱ ማለት ነው እግዚአብሔር ለጉልበተኞች ታደላለች ነው ጎብልስ እስኪሞት ድረስ ከጌታው ከሂትለር ጋር ዶጋመድ ስኪዮን ድረስ ዓለምን ዶጋመድ አድርጎ ማለት ነው ረጀርመናያንና ጀርመንን ጭምር ማለት ነው ስኪሞት ድረስ በወቅቱ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት የጫራውን ያንደኛው ዓለም ጦርነት ያገዳውን የጀርመን ጦር ራይንላንድ በሚባሉ አካባቢዎች እንዳይገባው እንዳይሰፈር እንደዛና አካባቢ እንዳይቆጣጥር የሚከለክለውን ያንደኛው ዓለም ጦርነት አስቋጥሮ ስምምነት ይበርሳ ስምምነት ጥሶ ያንን እርምጃ በመውሰድ በጦርል ቁጥጥር ስር በማለት ማለት ራይንላንድን ሁለተኛው ዓለም ጦርነት መጫሪያ መጀመሪያው ጥይት ተደርጎ የሚታይ ነው ይሄንን እርምጃ ናዚ ጀርመን ባንደኛ ዓለም ጦርነት ይሄንን ስምምነት ጀርመን እንድትፈር የሚያደርጉ ወይም ባን ባንጻራነ ጠንካራ የነበሩ እንደ ፈረንሳይ ያሉ ኃይሎችን አሁን ከነሱ በተሻለ ሊቀናል ሁሉም ነው ተዘጋጅተናል ከሚል ሐሳብ የተነስተ ይተናገሩ ነው ዲዜ ጉልበተኞችን ለጉልበተኞች ታደላለች ያልደፈረ ምንም ማያገኝም በሚል ስለሚከሰተው በዚህ ድርጊት በዚህ የጉልበተኞች ዲዜው አሁን ነውና ማድረግ ምን ፈልገው ማድረግ አለብን የሚል ሐሳብ ይመክናት የሚወሰድ ምርጫ ዮሐና ዮሐና በሂደትም ዞሮ ዞሮ እነሱን ጭምር ለሰዓት የሚያደርግ ቢሆን እንኳን ጉልበተኞች ፍላጎታቸው ለማርካት ምንም ነገር ሳይዛቸው ህግም ስርዓትም ሞራልም ማን ምንም ነገር ሳይዛቸው ፍላጎታቸው ለማርካት መቀጠል እንዳለባቸው የሚሰውክ ንግግር ነው ያደረገው እንደዚህ አይነት ድምር ስብከቶችና 
ማበረሰብ ግንባታዎች ናቸው በመጨረሻ ጀርመን ራሱን ጭምር እንድታጠፋ ምክንያት ሆነ የዓለም ህዝብ ሪስ አይተረፈረፈበት ይሁለተኛ ለም ጦርነት የምንለውና ከሱ በኋላ ሶስተኛ ለም ጦርነት የሚባል ሊኖር አይችልም የዓለም መጨረሻ የተባለ ጦርነት ነው ስለዚህ በሀገራችንም ፖለቲካዊ ለውጥ ከነጉሱ ጀምሮ ይያየንዶ በ 66 አመተ ምህረት የነበረው ለውጥ ድርግ ማጅራቱን በጣም የሚባለው ከዛ በኋላ ይሄ ደግ አሁን ደሞ ሌላ ለውጥ አለ ስለዚህ በእነዚህ ሂደቶች ሁሉ ለውጡ ሊሰጠን የሚችለው ለውጡ ለሁላችንም ገንዘባችን ሊሆን የሚችለው በዚች የጋራ ሆነች ሀገራችን ፍትህ እኩልነትና ዲሞክራሲ ሰላም ማስፈን ነው ይሄን አስፈነን ሀገሪቱ ባላት ስፋት ሀገሪቱ ባላት ሀብት የመጠቀም ያጠቃቀም ስርዓት መፍጠር ነው ያ ምንም ይባል በፖለቲካ ቋንቋ ፌደራሊዝም ኮንፍሊክት ይፈልጉ ሊባል ይችላል ይሄን በማድረግ ለራሳችንም ለልጆቻችንም ሰላም ሀብለን እንኳን የምንጀምርበት ጊዜ እንዳይመጣ በየጊዜው ከኛ በፊት ስንትና ስንት አመት የነበረች ሀገር እንደገና የሉና አደጋ ጭንቅላታችን ውስጥ እንዲሰርስ በተለያዩ የመካከለኛው ምስራቅ አገሮች አሳዛኝ ታሪክ ውስጥ አንዱ ህብረተሰብ ሌላ ሆነ ህብረተሰብ ያስለቀቀበት ብዙ ታሪኮችን መጥቀስ ይችላል ይሄ ለአዋዚያ ደግሞ አድማጭ ሻይጠቅማ ምን ማምን በስላሉ ነው ብዙ እንደዚህ መንደር ለመንደር እንዴት እየተከደ አንዱን እየነቀሉ ሌላ ወንድ ተካ እንደተደረገ የሚታወቁ ቴክስት ቡክ ስቶሪዎች አሉ። አንድ አንድ ጊዜ ልብ ብሎ ለተመለከተው አንድ አንድ የሚወሰዱ እርምጃዎች ከእንደዛ አይነት ነገር እየተቀዱ ሊ መስላሉ። ይሄ እንደ ቀላል ነገር መታየት የለበት። ስለዚህ እንደዚህ ጋር በዚህ ነገር መቆን ስራ አለብን። ሁሉ ነገር አለን። አሁንም ያስፈልጋን በጃ በጃችን ያለው ሰላም ማስጠበቅና ኢትዮጵያን ሀገራችንን ባለቤቶች መሆን ነው ሲጎች በሙሉ በዚች ሀገር የምንኖር ህዝቦች በሙሉ ማን ከማን ሳይለይ ማለት ነው እና ይሄን አለማድረግ ሰው በኢትዮጵያዊነቱ በኢትዮጵያ የትኛውም ክልል ሄዶ የመኖር የመውለድ ሀብት ማፍራት ሁሉ እንደው በተጠባጭ ጥቃት ብቻ ሳይሆን በሰነል ቦና ደረጃ እንዲፈራና እንዲሰጋ ኖ ኖ ኖ ይቀርብኝ ብሎ ተሸማቆ እንዲቀር የሚያድርጉ ማንኛው መርምጃዎች ይህ ገመንግስታዊ ናቸው ኢቭን በአንቀጽ 39 በሚያነግሰው ኢትዮጵያ ገመንግስት ውስጥ እንኳን ነው ያለች ይዛሬ የፕሮፌሰር በየር ጴጥሮስ ንግግሬ ነው ስለዚህ እንደዚህ ጋር ሁላችንም ኢትዮጵያን በተናጠል ከገመንግስቱ ይህ ገመንግስቱም የሚያረጋግጥልን መብት መሆኑ ማወቅና እንድንነቀል የተለያየ ጥቃትና ዘመቻ የሚደረግብን ቦታ ላይ እንኳን ከባድ ወንጀል እየተፈጸመ መሆኑ ማወቅን በቻልነውና በመንችለው ህጋዊ መንገድ ባለው አግባብ ሁሉ ዝግነታችንን አውቀን ግንዛቤ መጨበጥና በሀገራችን ውስጥ በራስ መተማመን ሊሰማን ይገባል ነው እና በሽብር በተለያዩ አንዳንድ የተጠኑ በሚመስሉ አንድን ማህበረሰብ ከሌላው ማህበረሰብ አሽብሮ ነቅሎ እንዴት የሚያድርጉ ድርጊቶች ደግሞ በፌደራል መንግስት ደረጃ አሁን በርካታ አዳዲስ የህግ አካላት በነጻነት የሚሰሩበት ሁኔታ እንዳለሉ የሚሰማን ስለዚህ የህግ አካላት ጀግኖች ዳኞች መፈጠር አለባቸው ጀግኖች አቃቤ ጎች ማየት አለብን ረምዳ ይወሰድ አይወሰድ የተለያዩ ኃይሎች ተጽኖ ማድረስ ማድረ ማማረግ የሚችሉ ሰዎች ፖለቲከኞች የሚናገሯቸው የሚያደርጓቸው እና የሚሰጣቸው አመራሮች ከጋን ጻር ማይት አግባብ ነው በእግዚአብሔር ተገዛ ፖለቲካ ቤትኛው ማለም የለም የትኛው ፖለቲከኛ ከጋን ጻር ነው መናገር የሚችለው ለሀገሪቱ ህግ ለዓለም አቀፍ ህግ እና ለሰውነት ተገዛ ሰበካ ነው ሊያድርግ የሚችለው ያንን መረ ነው ሊከተል የሚችለው እንጂ ዳግም ኢትዮጵያ በለውጥ ላይ ለውጥ እየመጣ የጉልበተኞች ሰለባ እንድትሆን እንደማህበረሰብ መፍቀድ ይለብን እኔ ነው ዛሬ በፓርቲያቸው ስም ዶክተር በየነ ጴጥሮስ ባስመስ ተናገሩት